ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിമാനം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വിമാനം എങ്ങനെ പറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പൈലറ്റുമാർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി സഹായം തേടിയത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടു സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയാണ് ഈ വിമാനം ബോയിങ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന വിമാനം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ജെറ്റ് വിമാന വിമാനങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബോയിങ് സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് രണ്ട് പൈലറ്റുമാരാണ് ഇതിനെ പറത്തുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പൈലറ്റുമാരുടെ പണി അവരവരുടെ ഓഫീസുകളിൽ തന്നെ തുടങ്ങും എയർപോർട്ടിനകത്ത് അവർ കുറച്ച് ചർച്ചകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല സൈൻ ഓഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാൾ വിമാനം മുഴുവൻ ചുറ്റി നടന്ന് കാണും പുറത്ത് വല്ല നട്ടും ബോൾട്ടും ലൂസായി കിടപ്പുണ്ടോ ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡിന് എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വാതിലുകൾ തുറന്നത് അടയ്ക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെയും അവരുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് വിമാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ പറത്താൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആൾക്കാരെ കയറ്റാനും പറത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഓരോരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്കിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഡെക്ക് ഈ പാലറ്റ് മാറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് കോക്പിറ്റ് എന്നും പറയും ഇടതുവശത്താണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇരിക്കുന്നത് വലത് വശത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറും ഇരിക്കും ഉയര എന്ന സിനിമയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒന്നല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർ രണ്ടു മൂന്നും വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ തന്നെ ആവുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർ വിചാരിച്ചാൽ വിമാനത്തിനെ ഒന്നെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവരൊക്കെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറായിട്ട് പൈലറ്റുമാരായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പല വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ പാസ്സായിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർ ക്യാപ്റ്റന്മാരാവുന്നത് അതിൽ പലതരം ക്യാപ്റ്റന്മാർ ട്രെയിനിങ് ക്യാപ്റ്റന്മാരായി മാറുന്നു അവർ പിന്നീടുള്ള യങ് പാലറ്റ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റന് നോക്കി കാണാവുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ വിമാനത്തിൽ മൂന്ന് വൈദ്യുതി സോഴ്സുകളുണ്ട് സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിമാനം നിലവിൽ ഓൺ അല്ല തയ്യാറെടുക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം ഈ വിമാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട് അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടും സൗണ്ട് ആയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റംസ് അവർ മാനുവലി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും വിമാനത്തിന്റെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ഓൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ശബ്ദം കേട്ട് പേടിക്കണ്ട അത് ടെസ്റ്റിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അലാം സിസ്റ്റംസ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയറിൽ വിമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നവർ നിർണയിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റ് ലാമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും പിന്നീട് വിമാനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് എ പി യു എന്ന് പറയും ഓക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റ് ഇതൊരു തരം ജനറേറ്റർ ആണ് എൻജിനുകളിലും ജനറേറ്ററുകളുണ്ട് പക്ഷേ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വിമാനം ഒരിക്കലും എൻജിൻ അനാവശ്യമായിട്ട് അവർ ഓടിക്കാറില്ല കാരണം എൻജിൻ ഒരുപാട് ഇന്ധനം വലിച്ചെടുക്കുന്നു മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ പൈലറ്റുമാരും വളരെയധികം ഗൗരവം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ വിമാനത്തിനെ യാത്രയ്ക്ക് സജീവമാക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ എ പി യു എന്ന ഓക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എ പി യുവിലേക്ക് ആദ്യം ഇന്ധനം എത്തണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എ പി യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എ പി യു സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ ഒരു അല്പസമയം എടുക്കും അവർ വിമാനം സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിമാനത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഏതാനും ചില ലൈറ്റുകളും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കും
അതിൻ്റെ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും പവർ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും എത്ര ആംസ് പത്തൊമ്പത് ആംസ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതോളം ആംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എ പി യു തയ്യാറാവുന്നേ ഉള്ളൂ വിമാനത്തിന്റെ വാൽഭാഗത്താണ് ഈ എ പി യു എന്ന് പറയുന്ന ജനറേറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എ പി യു തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എ പി യു തയ്യാറായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇനി എ പി യുവിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എ പി യുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തേഴ് ആംസ് ഇപ്പൊ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിമാനം ഹൈഡ്രോളിക്സിലാണ് വിമാനത്തിന്റെ കൺട്രോളുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കാർ അല്ലേ അതിൽ ബ്രേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഹൈഡ്രോളിക്സിന്റെ സഹായത്തിലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിമാനത്തിന്റെ കൺട്രോൾസും ഇരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക്സിലാണ് അതിന് വിമാനത്തിൽ ഹൈഡ്രോളിക് പാക്കുകൾ ഉണ്ട് ആ ഹൈഡ്രോളിക് പാക്കുകൾ ഓൺ ചെയ്യണം വിമാനത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എ സികൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് അസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എച്ച് വാക്ക് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രക്ക് വിമാനത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിർത്തി അതിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചൂട് കാറ്റോ തണുത്ത കാറ്റോ അത് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് കൂടാതെ വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ പി യുവിൽ നിന്നോ അതിന്റെ ബ്ലീഡ് എന്ന് പറയും എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഈ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിലും എ പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തുള്ള വായു വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഹിതം വായു എടുത്തിട്ട് വിമാനത്തിന്റെ ക്യാബിൻ പ്രഷറൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലീഡ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എ പി യു ബ്ലീഡിൽ നിന്ന് വായു എടുത്ത് വിമാനത്തിലെ ക്യാബിൻ തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിമാനത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കാം യാത്രക്കാർ ആരും ഇല്ല അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഒന്നും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിലില്ല എങ്കിലും ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വിമാനത്തിന്റെ പല സ്ക്രീനുകളും മറ്റും പരിചയപ്പെടാം ഈ കാണുന്നതാണ് വിമാനത്തിന്റെ യോക്ക് എന്ന് പറയും ഇത് വലത്തോട്ട് ചെരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനം വലത്തേക്ക് പോവും ഇടത്തോട്ട് ചെരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത്തോട്ട് പോവും മുന്നോട്ട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനം താഴത്തോട്ട് ചെരിയും പുറകോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനം പൊങ്ങും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പലറ്റുമാരുടെ കാല് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട വേറെ സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ആക്സിലേറ്ററും ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താഴെ രണ്ട് പെഡലുകളുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് വിമാനത്തിന്റെ വാലിലുള്ള റഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് കാലാവസ്ഥ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണിത് വിമാനത്തിന്റെ രണ്ട് ചിറുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ചിറുകളിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് എയിലറോൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന വാൽ ചിറകിലും ഒരു സാധനം ഇളക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് റഡർ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പാലറ്റിന്റെ കാല് കൊണ്ടാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുവശത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന വാൽ ചിറകിൽ ഒരു സാധനം പൊന്തിയുണ്ടാകുന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് വിമാനത്തിന്റെ എലിവേറ്റർ വിമാനത്തിനെ ഉയർത്തുവാനും താഴ്ത്തുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാളിയാണത് വിമാനത്തിന്റെ ബോഡിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂസ്ലാച്ച് മുകളിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന ചിറകിന്റെ പേര് വാൽ ചിറകിന്റെ പേരാണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസർ ഇരുവശത്തേക്കും നിൽക്കുന്ന വാൽ ചിറകിന്റെ പേരാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെബിലൈസർ നമുക്ക് രണ്ട് ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ കാണാം വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിനടിയിലായിട്ട് രണ്ട് ലാൻഡിംഗ് ഗിയറുകളുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഗിയർ റിയർ ഗിയർ എന്ന് പറയും 
മുൻഭാഗത്തുള്ള നോസ് ഗിയർ ഇനി വിമാനത്തിന് ലാൻഡിംഗ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ടാക്സി ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പലതരം ലൈറ്റുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കില്ല അതൊക്കെ റൺവേയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അതൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ ടാക്സി ലൈറ്റുകൾ വിമാനം ടാക്സി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അതായത് ഈ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇണങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ വിമാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ആന്റി കൊളീഷൻ ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കും അതോടൊപ്പം വിമാനത്തിന്റെ ചിറകില് മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് ലൈറ്റുകളുണ്ട് മുന്നിലുള്ള ലൈറ്റ് എപ്പോഴും വിമാനത്തിന്റെ ഇടത് ചിറകിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റും വലത് ചിറകിൽ പച്ച ലൈറ്റുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി വിമാനത്തിന്റെ പിൻവശത്തായിട്ട് ക്ഷമിക്കണം വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിന് പിൻവശത്തായിട്ട് വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റും ഉണ്ട് അത് രണ്ട് ചിറകിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വിമാനത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചകത്തോട്ട് തന്നെ പോവാം ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിലുള്ളതാണ് വിമാനത്തിന്റെ പ്രൈമറി ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയും ആധുനിക വിമാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേകളിൽ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഗേജുകളെ മെക്കാനിക്കൽ ഗേജുകളിലെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിലെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിമാനത്തിന്റെ വേഗതയാണ് തൽക്കാലം ഇതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനേ ഉള്ളൂ വിമാനം ഓടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് കൂടി വരും സ്ക്രീനിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഈ നീലിയും ബ്രൌണും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം കാണിക്കുന്നത് വിമാനം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ഏത് ആംഗിളിലാണ് പറക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ക്രീനിനകത്തുള്ള ഈ എൽ രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് സംഗതി വിമാനത്തിന്റെ ചിറകുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിമാനം ചെരിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ചിറകുകളും ചെരിയും അതുപോലെ ഈ ചിറകുകൾ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ചതുരത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നീല ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമാനം മുകളിലോട്ട് ഉയരുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ബ്രൗൺ ഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ന്നതാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിമാനം താഴോട്ട് പറക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്ക്രീനിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കോമ്പസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അതിൽ വിമാനം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പറക്കുന്നത് ഏത് ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് പറക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇതേ സ്ക്രീനിന്റെ തന്നെ വലതുവാശത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം കാണിക്കുന്നത് വിമാനം എത്ര ഉയരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് താഴെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബാരോമെട്രിക് പ്രഷർ സെറ്റിംഗ് എത്രയാന്നുള്ളതാണ് അതായത് ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് വിമാനം സമുദ്രതലത്തിൽ നിന്നും എത്ര ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ഓരോ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഓരോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിമാനയാത്ര കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ബോംബെയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പല കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മുകളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഓരോ എയർപോർട്ടുകളിലുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ കൂടെ പൈലറ്റുമാർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ നമ്മളെ പറത്തി അതുവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന കൺട്രോളർമാർ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ ഹൈറ്റിൽ നമ്മളെ നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ രണ്ടാമത് കാണുന്ന സ്ക്രീനാണ് ഇൻബോർഡ് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഇതൊരു മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മാപ്പുകൾ അപ്രോച്ചുകൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം കാലാവസ്ഥ റഡാർ ഈ ഒരു വിമാനത്തിലുണ്ട് മഴ പെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു മഴ മുന്നിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അലേർട്ടുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന പാത പാതയിലുള്ള ചില വെയ് പോയിന്റുകൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ മധ്യഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകൾ എഞ്ചിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിൽ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ആണ് പിന്നീട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേകൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോ പാലറ്റിനുണ്ട് ഈ വിമാനത്തിന്റെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണിത് ഫ്ലൈറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണിത്
ഈ കാണുന്നതാണ് എൻജിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ എൻജിൻ നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് എഞ്ചിൻ നമ്പർ വൺ വലതുവശത്തുള്ള എഞ്ചിൻ നമ്പർ ടു ഈ ഇതിന് ത്രോട്ടൽ കോഡ്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ത്രോട്ടൽ ലിവർ ഇത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഈ ഇന്ധനം എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തുകയും അത് കാരണം കൂടുതൽ പവർ നമുക്ക് എഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ ഒന്നാണിത് അതുപോലെ തന്നെ വിമാനത്തിന് ഒരു സ്പീഡ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ബ്രേക്കാണ് ഇത് വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിലുള്ള ഒരു തരം പാളിയെ ഉയർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അത് കാരണം കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വായുവിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് വിമാനം സ്ലോ ആവുന്നത് മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനം പറന്നു ഉയരുന്ന സമയത്തും പറന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നു വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ പുറകുവശത്തിരിക്കുന്ന താഴ്ത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു തരം പാളിയാണ് ഫ്ലാപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിമാനത്തിൻ്റെ ചെറുകിന് മുന്നിലൊരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം പുറത്തു പോയി കാണാം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫോർവേഡ് പാനൽ തന്നെ ഓട്ടോ പാലറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ഇതെല്ലാവരും കേട്ടുകാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഓട്ടോ പാലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് ഇത്രയും കാണുന്ന ഭാഗം പലതരത്തിലുള്ള നാവിഗേഷനുകളുണ്ട് എൽ നാവ് വി നാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം എത്ര ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിങ്ങുകൾ എത്ര വേഗതയിൽ നമ്മൾ പോകണം അതാണ് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതി കാണുന്നത് ഓട്ടോ ത്രോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് വീടിൻ ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ത്രോട്ടലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനം എത്ര ഉയരത്തിൽ പറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വെർട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എത്ര അടി ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് പറന്ന് മുകളിലോട്ട് ഉയരണോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ത്തോട്ട് പോകണോ അത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളുകൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മുഴുവൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മുഴുവൻ വിമാനത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകളും അതിനെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചുകളും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പൈലറ്റുമാരായിരിക്കും മുഴുവൻ കൺട്രോളും തിരിച്ച് വീണ്ടെടുക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോക്പിറ്റിനകത്തുള്ള ചില കൺട്രോളുകൾ ഇനി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് വിമാനത്തിലെ റേഡിയോ സെറ്റിങ്ങുകളാണ് വിമാനത്തിൽ മൂന്ന് തരം റേഡിയോകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് വിമാനം പറക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സമയത്തോ വിമാനത്തകത്തിരിക്കുന്ന പലറ്റുമാർക്ക് ടവറുമായിട്ടോ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം റേഡിയോ ആണത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നാവിഗേഷണൽ റേഡിയോസ് ഉണ്ട് അതായത് റേഡിയോൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വിമാനത്തിന് പറക്കാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ സ്ക്വാക്ക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു റേഡിയോ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വിമാനം ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് പറന്ന് പൊന്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് റഡാറിൽ നിന്നാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളേഴ്സിന് വിമാനത്തിന് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അന്നേരം അത് ഏത് വിമാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡുകളാണത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിമാനം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ടവറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും അതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വിമാനം അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് പുഷ് ബാക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വിമാനത്തെ പിന്നോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് റൺവേയിലേക്ക് പോകും അതിനിടയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റന് കിട്ടാനുണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാനുണ്ട് പറന്നു പോകാനുള്ള ഉയരം ഏതൊക്കെ വീ പോയിൻറ്റിലൂടെ പോകാനുണ്ട് എത്ര ഉയരത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടുന്നത് അത് നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ ബാരോമെട്രിക് പ്രഷർ എത്രയെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ സ്ക്വാക്ക് കോഡ് എത്രയെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാലറ്റുമാർ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം